Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Ate Esme, ang inyong water girl na vlogger. Yan, today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung, kung magkano talaga ang total cost ng isang container uh, jug water na pinuproduce natin or yung 5 gallon water. Yan, pero bago yan, kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang bell para naman po manotify kayo sa aking mga susunod na video. Yan, click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba. Yan, yung red subscribe, tapos may bell siya na maliit yun. Anyway, so sa purified water po tayo dahil wala naman akong alkaline, wala din naman akong mineral. So, gaya ng lagi ko sinasabi, um, sariling Uh, experience ko po ang mga sinishare ko. Sariling uh, yung mga pinag-aaralan ko dito sa business na ito, ang mga sinishare ko sa inyo hindi ko pinupulot kung kani-kanino at hindi ko tinatanong kung kani-kanino. Yung sariling computation ko and um, yung sariling experience, sariling ideas um, anyway ipapakita ko sa inyo ang uh, actual cost yung aking listahan. So Siguro meron pagkakaiba ang sa inyo at ang sa akin. So, kung nakita nyo na meron kayo na wala ako, idagdag nyo pa yon So, ganun lang and then i-divide nyo din. Like sa mga delivery natin, meron sa inyo na isa lang ang pan-deliver. So, magkakaiba tayo dun kung magkano ang cost, di ba? Magkano ang uh, expenses. And then, yung um, distance din ng ating mga delivery. Yung iba sa inyo, kapit-bahay lang din i-deliveran. Yung iba... Malayo, like sa ibang bayan pa, di ba? Or mga ibang barangay pa. So anyway, yung sa akin, this is uh, uh, actual na ginagamit ko. So meron ako, um, meron din ako sa mga malalayong barangay. So ikinompare ko dahil dalawa ang uh, aking delivery vehicle dito sa main kung naalala ninyo or baka nakikita ninyo sa mga ginagamit ko na or sa mga video na na-upload ko na like year ago, um, meron ako yung chariot. Yung madami yun, F40 ang nailalaman nun dati. Malalayo. So, 40 kaya niyang hakutin pero malaki din ang cost niya sa gas. Anyway, yun ang gagawin natin ngayon. So, kung meron pagkakaiba, ikaw, kayo na po ang bahalang mag-adjust. Pero ito, ito yung Uh, basic na pagkocompute ng acto, ng ng talagang cost ng isang container. So, yan. Start tayo dito sa electricity. So, 1.7 per container. So, kung naka 100 ka, uh, 100 container ka sa isang araw, so, times 1.7 mo yun. So, lumalabas na 170 per day ang expenses mo sa electricity. Dito sa electricity na to, kasama na ang tubig. I mean, yung deep well. Dahil naka-deep well ako. Um, per day mo na ang i-compute natin dito sa umpisa and then sa dulo, dun natin makikita yung per container na expenses. And then, dito sa water district ko, naka-connect pa rin ako sa water district kahit may deep well na ako. Kung napansin nyo, 208 lang per month, ito ay yung minimum na binabayaran ko. Dahil hindi ko siya pinadisconnect para just in case na magkaroon ng problema. Hindi, well, meron pa rin akong pagkukuhanan. So, 208 divide 30 equals 6.8. So, 6 pesos and 0.8 centavos per day ang sa water district ko. And then, building and machine tax. So, 3,240 per year. Um, 3,240 divide 360 days so lumabas 9 pesos anyway 360 days lang ang nilagay ko dahil may mga legal holidays kasi yung new year, christmas um, yung mahal na araw yung mga importante lang naman na holiday so 360 days lang so yun so 9 pesos per day ang sa building and machine tax and then business permit 8,500 pesos per year. So, 8,500 divide 360. So, um, 23 pesos. So, yun. 23 pesos per day ang sa business permit. And, and then, dito tayo sa percentage tax or yung 2551Q. Ito yung quarterly na binabayaran pero dinibayad ko yung expenses. So, lumaba, lumalabas na 500 pesos uh, every month. So, divide 30 Um, 16 pesos per day ang nakuha natin. So, ilista nyo 
Inista niyo po la, bawat uh, day para makuha niyo din ang total. So 16 pesos per day ang sa percentage tax or 2551Q. And then ito yung um, next is yung consumables. Uh, ito yung mga plastic seals. 2 pesos and 50 centavos per container. So kung naka 100 ka a day uh, times 2.5 so lumalabas na 250 pesos per day ang uh, cost. And then um sa gas naman, nilagay ko yung average per day ko is 100. Anyway, hindi naman araw-araw nagagas pero ito yung sa computation ko, 100 pesos per day or parang piso per container ang lumalabas na expenses talaga sa gas. And then, filters, salt, uh, 1,400 per month. So, yung carbon is every 3 months lang naman pinapalitan yun. Kaya lang dinibide ko siya para makuha yung expenses every month. So, 1,400 divided 30 equals um, 47 pesos per day ang expenses natin dito. Next is water testing. So, 6,000 pesos every year. Um, ito yung sa water testing na annual. So, divide 360 days equals 16 pesos um, per day. Yan. And then, water testing monthly. Ito naman yung uh, tinitest sa atin every month. So, 500 pesos divide 30 days equals um, 16 pesos din siya uh, per day. Next is fire extinguisher. Ito yung uh, fire extinguisher. Kasama kasi ito kapag nakakuha ka na, ka na ng permit, uh, may bibisita sa'yo, papakuhanan ka nito. So, 2, 5 yun, uh, good for 2 years. So, nilagay ko siya 1 to 50 every year. So, lumalabas 3.40 centavos per day. Yan. And then next natin is SSS employer. Ito yung ikaw na may-ari. Um, kailangan natin maghulog mag ng contribution, di ba? So, ako nandun ako sa 1,200 every month. So, kailangan mo din isama yun kasi employer ka. Employer ka, ikaw ang may-ari. So, 40 pesos per day. And then, SSS contribution ng employees, 740 pesos ang isa. So, dalawa ang pinambabayad ko. Lumalabas na 1,480 every month. So, um, divide 30 days. 49 pesos per day. And then, next is machine maintenance. So, parang 100 pesos a day ang ano natin dito. So, piso. Bawat isang container. Ito yung sa machine maintenance na biglang kailangan mong magpalinis ng membrane, biglang bababa ang production mo. So, meron kang pagkukuhanan dahil mahal ang maintenance. Kung wala kang pagkukuhanan or wala kang naitabi, mahirap. Next is machine depreciation. So, ang nakalagay sa akin dito is 2,500 per month. Kailangan yung maglagay nito dahil ang machine bumababa ang value every month. Um, dahil 10 years lang ang lifespan niya. So, i-divide mo siya ng 10 years. Kung magkano ang bili mo, i-divide mo siya ng 10 years and then makukuha mo every month mo na expenses. So, lumabas dito, 83 pesos per day. And then, change oil. So, 500 pesos every month. Uh, divide 30, 16 pesos per day. Ito yung mga pan-deliver natin kailangan natin i-maintain. Next is um, wearable parts like uh, tires, brake, clutch. So, 2,500 every month. Siyempre, i-divide natin ng 30 days. So, lumalabas, 83 pesos per day ang kailangan din natin itabi para dito. And then, registration. So, kolong-kolong 1. Ang nakalagay ko, kolong-kolong 1. So, ito ay para lang sa isang kolong-kolong. So, 2,600 per year. 2,600 divided 360 days equals 700, oh no, 7 pesos per day. And then, employees salary. Ayan. So, 400 pesos sa driver, 300 sa washer, 300 sa manager. So, 1,000 pesos per day. 
Yan, and then, um, ililess muna natin yung electricity, yung consumable, yung gas na pan-deliver. So, ito, ibig sabihin, um, kahit hindi ka nag-produce, nag-production, kailangan mo pa rin, uh, ito, yung expenses na ito is nandito na, hindi mo na siya mapipigilan. Kaya may production ka o wala, uh, meron kang expenses na 1,479 per day. Pero kasama yung tatlong employees dito. So, dito. so kung tatanggalin mo yung 1,000, nasa 479 ang uh, expenses per day kahit hindi ka nag-operate. Kung, nag kung may employees naman, 60 container per day ang kailangan mong i-produce para lang matakpan yung expenses. And then, ang, ex ang operating expenses, uh, lumalabas na 520 pesos uh, per day. So, ito yung para sa 100 containers. So, ito yung tinakpan natin kanina na electricity, consumables, at gas. So, kung naka 100 containers ka a day, kung 25 pesos ang benta mo, 2,500, ang total expenses natin is 1,999. Hindi ko na nilagay yung 0.20. <laughs> so, lumalabas, meron kang sobra or kumita ka ng 501 pesos pero hindi kasama ang rent at syempre ang capital or kung hindi ka nag-rent yung pinang capital mo sa building anyway dito sa rent um, nag-rent tayo ng 5,000, 6,000 pesos 7,000 pesos and 8,000 pesos iba-iba kasi ang renta meron pang 9,000 meron pang 10,000 so dito lang ako sa minimum or sa pinakamababa so tignan natin dito sa, dito sa 5,000 pesos every month na rent Um, divide 30 so kailangan mo pang kumuha ng 167 pesos doon sa natira mong 501 pesos so lumalabas 334 pesos ang lang ang kinita mo sa loob ng isang araw pero hindi pa rin kasama yung um, iba pang pinang capital so mag example tayo sa capital um, iba iba naman kasi ang um, capital natin, di ba? So, meron 500,000, meron 600,000, meron 700,000, meron 800,000. So, dito sa 500,000, ito yung mga building lang na maliit siya, and then yung pan-deliver mo, yung mga jugs na pinag-start mo. So, nandito na. Hindi na natin kasali ang machine dito dahil naglagay na ako ng 2.5 every month sa ma machine depreciation, di ba? So, doon na um, mababawi yung pinambili ng machine. So, dito sa capital, so, dito tayo sa capital, let's say, 500,000 ang pinang capital mo, i-divide mo siya ng 500 pesos. Ito yung, so, ito yung kanina na parang ang kinita mo is 500 lang, di ba? Actually, 501, pero tinanggal ko na yung piso. Anyway, 500,000 divided 500 pesos. Ang lumalabas is 1,000 days um, kang mag operate bago ka, bago mo mabawi ang pinampuhunan. So, 1,000 divided 360 days. Ang lumalabas, 2 years and 7 months. So, 2 years and 7 months um, bago mo or bago ka pa talaga kikita kung nakapako ka sa 100 jugs uh, per day and 25 pesos lang ang benta mo, wala kang kikitain sa loob ng 2 years and 7 months. Um, babawi ka muna sa, mga, sa pinang capital mo. Yan, kami dito sa aming area, 25 pesos and 30 pesos na ang aming uh, SRP or ang aming retail price. Um, yun ang aming Napap, napagkasundoan dahil meron kaming association yun ang kagandahan so yung iba na hindi kasali sa association nagbibenta sila ng mas mababa so May... yun so kung ang expenses natin na nakuha is 1,999.20 so almost 2,000 pe... halos 2,000 pesos na siya sa loob ng isang araw sa 100 jugs so i-divide natin siya sa 100 I-divide natin siya sa 100 jugs. So, ang expenses ng isang container, bago ka makaproduce, is 20 pesos. Diba? So, so, sa mga nagbibenta ng 15 pesos and 20 pesos, 
mag-isip-isip po kayo. Um, tanongin nyo ang sarili nyo. Makatarungan pa ba ang ginagawa nyo? O baka pinapagod nyo lang ang sarili ninyo sa business na ito? O baka ginagawa nyo lang yan uh, para kumupo kompetensyahin ng iba, para lang may kompetensya ang iba, di ba? Pero, <clears throat> isipin nyo yung sarili nyo din. Hindi ka nag-business dahil lang naiingit ka sa iba, or hindi ka nag-business para lang ayaw mong umangat yung iba, di ba? So, think about it. it. Ito yung business ko. I don't care sa iba. Wala akong pakialam sa iba. I mean, magbenta sila ng mababa or whatever. Sila yun eh. Okay, basta ang sa akin, aayusin ko ang aking production, aayusin ko ang aking ser service, service, ang ay service, ang servisyo, aayusin ko ang aking, or aalagaan ko ang communication ko sa aking mga staff, aalagaan ko yung aking mga customers. That's the whole point of this business. Hindi yung mag-15 pesos or magbibenta ka ng mas mababa sa yung competitors para makakuha ng customer. Um, siguro yung iba, pag nag-start, gusto nila mababa para makakuha ng customer. Pero pag-aralan ko sa negosyong ito. Kapag ang isang customer, lumipat sa iba dahil uh, inoferan sila ng mas mura, um, huwag kayong masaktan dahil yung customer na yun, ibig sabihin, hindi sila worth. Hindi sila worth na, na maging customer na Uh, I mean, hindi sila loyal. So, it's okay, di ba? Kasi mada mas madami ang loyal kesa sa lumipat. Parang ganun eh. Yun, um, kailangan, din al kailangan natin alagaan ang ating mga customer, especially yung mga loyal. So, yung mga lumilipat dahil lang sa presyo, ibig sabihin hindi sila loyal. So, huwag nyo silang panghinayangan dahil kapag may nagbukas ng mas mababa ulit sa nilipatan, ganun din ang gagawin, nilipat din kasi nga hindi sila loyal. Good luck po sa lahat ng mga nagninegosyo at um, I hope maging successful po tayong lahat. Tayong lahat. Huwag, mag, huwag magsiraan, huwag maghilaan pababa. Gawin mo yung, yung tama para sa iyo, para sa staff mo, para sa mga customers mo. Anyway, that's all for today's video. Kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick po ang bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Ayan. Maraming salamat po. Ito po si Esme at ito ang aking adventure.